đi nguyên đêm luôn sáng nay anh mới về em xin lỗi em tha luôn thôi cái đó anh đi luôn đi <cười> khi mà em nói ra thì bạn đó nói thôi làm bạn đi thì tốt hơn trời ơi bạn nào ác dữ vậy ta chưa có nụ hôn đầu đời đúng không dạ chưa chưa hả chưa trời ơi thiệt là uổng quá ngồi đi bạn dạ ngồi chào em mời bạn nữ à, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn Vâng, cha, xin cha, cha, kính chào anh Quyền Linh, à, chị Cát Tường và tất cả các khán giả trong trường quay Em tên là Bùi Bảo Châu, năm nay em 26 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh à, Em đang làm giáo viên dạy tiếng Nhật à Giáo viên dạy tiếng Nhật Quê à. em ở đâu? Dạ, em xin ra và lớn lên ở đây luôn chị Ở đây luôn, dạ Rồi, mời bạn nữ giới thiệu Dạ, em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường À, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả Em tên là Trần Thị Tiến, năm nay em 25 tuổi à, Em đến từ thành phố Bảo Lộc, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Về à, công việc thì trước đây em làm kế toán nhưng do vì lý do sức khỏe Nên em đã nghỉ việc và chuyển qua bán hàng online và làm nhân viên mặt thêm cho gia hệ sữa iPod đấy chị à, Giờ mình làm ở nhà ha Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Đặc điểm của em thì em rất là hiền em mọi người hay nói là em thì nó mà bị người khác bắt nạt luôn á chị rồi nói chung em cũng tốt bụng hay giúp đỡ người khác mọi người nhờ em làm gì em cũng làm hết á không chứ mà không biết tự chối là nhiều luôn á chị rồi còn uh, khuyết điểm của mình là gì về khuyết điểm của em á thì uh, hiền quá dễ bị người khác bắt nạt và hay bị người khác lợi dụng á tại vì em em dễ tin người lắm chị ai nói gì em cũng tin hết á hồi đó giờ bị lợi dụng gì rồi lợi dụng là như như trong công việc á thì em hay bị mấy bạn là à, dồn hết công việc cho cho em làm á à. mình em làm hết nhiều việc á nhưng mà em không bao giờ thay gì hết á cũng kệ chịu hết rồi dạ. bạn trai ưu điểm. điểm của bạn là gì dạ ưu điểm của em thì do em học công nghệ thông tin ra cho nên á là em biết sửa máy tính sửa điện thoại ưu điểm nữa là em không hút thuốc không rượu chè không cờ bạc gì cả còn à, khuyết điểm của em á, thì em không có gưu thời trang lắm à, Với lại em cũng... Ví dụ như là em vào toilet á, thì em có cái điện thoại là em ngồi cả tiếng ở trong đó luôn Thôi không sao, bây giờ vấn đề chỗ là mình phải khắc phục thôi Dạ ha? Ủa sao em học công nghệ thông tin mà em qua em về tiếng Nhật là sao? Dạ lúc đầu em học công nghệ thông tin ra rồi em cũng làm ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin ừ. Nhưng mà em làm với máy móc nhiều á, thì em cảm thấy chán quá Cho nên là em mà mới bắt đầu học tiếng Nhật và em thấy em có gì với lại tiếng Nhật Sau đó em chuyển qua em học luôn tiếng Nhật à, Em dạy luôn tiếng Nhật luôn à, Bây giờ tình trường đi à, Tình trường thì à, em gái mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua chính thức là hai mối tình Mối tình đầu tiên là vào lúc mà thời điểm em mới ra trường á Thì em có quen một anh hơn em 4 tuổi Em quen được khoảng 2 năm thì tụi em chia tay là Lý do em bên đạo của anh bên Phật á Anh không có theo đạo em được Hỏi thử anh bên kia coi anh sao? anh anh có theo đạo thiên chúa không anh ha à, anh có theo đạo thiên chúa đó em ờ ừ, rồi dạ. khỏe rồi rồi xong rồi tiếp tục tiếp tục rồi Còn cái mối tình thứ hai mối tình thứ hai là do mẹ em làm mai là mai cho em anh đó là ảnh hưởng ngoài bắc nói chung là cũng xa với lại anh đó rất là gia trưởng luôn tính em thì hơi bướng mà ảnh thì suốt ngày say em phải làm thế này phải làm thế kia theo ý của ảnh á nên em cảm thấy không có hợp thì quen chỉ được chưa tới nửa năm á thì em đã chia tay rồi coi như là hiện tại là bao, ở không bao lâu rồi em em độc thân được gần hai năm hai năm rồi. bây giờ mình muốn là khi nào mình tiến tới hôn nhân được dạ em cũng 25 tuổi mẹ em cũng hối nhiều rồi nên em cũng muốn kiếm một bạn phù hợp em thì tìm hiểu rồi khi nào thấy hợp á thì tiến tới hôn nhân luôn rồi được rồi Tình trường của bạn trai thì sao? Em thì trước giờ em cũng có yêu nhưng mà em toàn yêu người ta thôi Người ta không có đáp lại, gọi là đơn yêu đơn phương, phương. À. Dạ. Đơn phương mấy mối? Đó, đơn phương thì cũng hai mối, ba mối gì đó chị Lý do chắc em không dám nói hay sao? Em ngại hay sao? Dạ, một phần là cũng ngại à Với lại một phần là khi mà em nói ra thì bạn đó nói thôi làm bạn đi thì tốt hơn Trời ơi, bạn nào ác dữ ta Chưa có nụ hôn đầu đời đúng không? Dạ, chưa Chưa hả? Chưa Trời ơi, thiệt là uổng quá <cười> Bây giờ Rồi. em muốn tìm một người yêu thế nào nè, em nói luôn đi Mẫu người lý tưởng của em sao? Ừ. Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì em cần một bạn nữ là à, hiền diệu, à, nhẹ nhàng, chia sẻ được với nhau những cái điều khó khăn trong cuộc sống Và, và bạn đó cũng cũng cần có đạo, à, ba mẹ em thích điều đó Có điều gì mà em không thích em, em tối kỵ ở người phụ nữ không? Em thì em không thích phụ nữ mà 
chanh chua đó chị rồi với lại nhiều chuyện á mang chuyện nhà ra ngoài đường để nói chuyện thì em không thích gì bà tám đó đúng không dạ đúng rồi trên đây ngọt phụ nữ bà tám đây... mà chanh chua nó thì đó. dạ thì em không thích lắm không thích lắm dạ. đây đủ chuẩn hết rồi đó ờ dạ tao quá bạn gái em thì mình đặt ra cái mẫu tìm bạn trai như thế nào ừ, về bạn trai thì về ngoại hình thì ưu nhìn là được chị về chiều cao thì khoảng một m sáu trở lên thì không mặc cũng không ốm quá còn về tính cách á thì chỉ cần là có trách nhiệm quyết đoán <cười> nhưng mà siêng năng không á à, đặc biệt là không hút thuốc nha chị bên này không hút thuốc không dạ không hút thuốc chị ơi hay quá không hút rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không để chị qua coi nè em thì tính em hơi thẳng đó nên em cũng thích bạn trai là cũng thẳng thắn luôn không có dấu giếm ừ. dạ. nếu mà có lỡ làm sai gì đó thì cứ nói thẳng thì lỡ đội lớn cái này em cũng thay đó lỗi gì cũng tha hết chỉ cần nói thiệt là tha dạ nhưng cái là thiệt mà nếu như mà hối lỗi là em tha thứ hết đó em ơi tối qua anh lỡ anh say quá lúc đó em đi công tác xong anh điện em không được anh buồn quá cái anh lỡ anh đi với cô kia cái, cái anh đi nguyên đêm luôn sáng nay anh mới về em xin lỗi em tha luôn thôi cái đó anh đi luôn đi <cười> Anh đi luôn đi nha, đừng có dạ. nghe người ta dễ rồi mà mà mà, mà. lăng nhăng bậy bạ là đi luôn nha. Dạ chào chị. Mày à. có lăng nhăng đâu người ta, đó giờ nó chưa có em... gì chứ mà lăng nhăng gì nổi. Quần láng con quá ha. Em hiền lắm chị ơi. Hiền lắm hả? Dạ. Ừ. Rồi cũng được, bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè. Dạ, nếu được thì em dự kiến trong khoảng 2 năm chị. 2 năm. Dạ. Sau khi mà cái công việc nó ổn định với lại em là một số thứ nữa thì sẽ tiến tới hôn nhân được. 2 năm mình lấy nhau về là mình định ở đâu? Dạ, trước mắt là ở nhà của ba mẹ chị Nhà của ba mẹ em thì cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn ừ. Dạ, rồi sau này công việc phát triển Hoặc là chẳng hạn mua vé số Việt Lab chẳng hạn ừ. chung cái <cười> Thì à, mua nhà hai đứa ở kia à, Phải phấn đấu đi đừng chờ trong chờ với chúng số ha dạ. Nãy giờ em nghe bạn nữ chia sẻ vậy em hình dung trong Trong đầu em hình dung ra vóc dáng bạn nữ, mặt mày bạn nữ như thế nào Em thêm nghĩ ha thì bạn nữ khá là dễ thương ừ. Bóc dáng thì cũng dễ dễ nhìn ừ. Dạ, đáng yêu Cao thấp mập ốm Không mập cũng không ốm nhưng mà đầy đặn Với lại... Tóc như thế nào? Tóc là... Em nghĩ là tóc dài Em thích con gái tóc dài Mà mai qua wow, đố nữa hả? Nè, để anh qua anh coi đàn gái coi sao dạ, nha Dạ, anh coi giúp em <cười> Ô, trời em dễ thương quá Anh ở bên đây thật sự là anh hiền lắm Em có nghe nói là anh chưa có mối tình vắt vai nào không? Dạ có hả nói chứ mà gặp cái người này cũng khó cũng hiếm lắm nha nếu anh nói khoảng năm hai năm đủ điều kiện anh bước tới em có đồng ý không ừ dạ được anh cặp này được nè dễ thương rất là hiền á ha anh thấy được rồi đó được với em trai dạ à, hôm nay mình đi với ai không em người thân của mình không dạ em có đi với em gái em với lại một người bạn chị rồi, bạn chơi gặp em gái của em em ruột đó phải không dạ em chào chú quyền linh và cô cách tường rồi à, cháu là em của chị tím theo như cháu nhận xét anh bên này là khá là hiền chững chạc chị của em á, thì là hiền hai vị người khác bắt nạt á em hy vọng là anh sẽ bảo vệ chị đó bên vực chị đó em thấy hai anh chị đó là hợp nhau em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn ạ rồi em đi với ai dạ hôm nay em đi với lại bắc kính với lại cô cô bạn của mẹ với lại anh họ của em với lại một người bạn thân nữa rồi hỏi ý kiến bác kính coi dạ, sao dạ mời bác chào mc quyền linh và dạ, à. mc cát tường xin dạ đẹp. dạ bảo châu tính tình của ở nhà thì nói chung á coi như là chỉ ăn học với lại ở nhà cũng hiền lành rồi, bây giờ coi như là nhận xét của bạn gái bên này thấy trước mắt cùng tôn giáo thấy tốt lắm rồi hai người tính tình cũng hiền thì thôi coi như là hai cháu lên cho nhau dịp để để mà làm quen để tìm hiểu thêm rồi, thôi cảm rồi, ơn cảm mọi ơn người cả nhà. Chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi ha Hai người sẽ tự quyết định nha Kéo màn Anh có món quà à, anh có một đó hoa tặng cho em Dạ em cảm ơn em, em cũng có một món quà tặng Cảm, cảm ơn em nhiều rồi, cảm ơn em. Không gian này là của các bạn đó ừ, Em thấy anh như thế nào? <cười> dạ thấy em cũng cũng được dạ cũng hiền như anh nói vậy đó à, nhưng mà cũng hơi giống giống với lại em tưởng tượng <cười> dạ còn anh thấy em sao anh anh thấy em là rất là dễ thương ừ. em suy nghĩ về tình yêu như thế nào 
em quan điểm về tình yêu thì cũng đơn giản lắm nói chung là em đề cao là cái trách nhiệm mà chủ yếu thôi nhưng mình có trách nhiệm có trách nhiệm thì mối quan hệ lúc nào cũng bền hơn nhờ có ý thức hơn chứ không có thích là ra đường hay là thích gặp nhau rồi chơi hay là không rõ ràng nhá ừ anh cũng vậy ha <cười> anh cũng mong muốn là có một cái tình yêu bền vững để mà à, để mà còn à, sau này mình còn đi xa hơn nữa à, em ha à. bạn nghĩ thế nào về sống thử với bạn nam em nghĩ là sống thử thì nó cũng có cái tốt nó cũng có cái không tốt nhưng mà khi mà mình thật sự mà có ý định lâu dài với nhau cùng nhau đi đến uh, tiến tới hôn nhân thì lúc đó mình mới nên sống thử còn nếu không á thì mình cũng không nên sống thử bạn gái thì sao còn em là tuyệt đối không sống thử luôn bây giờ em không bao giờ sống thử chỉ có về sống chung với nhau khi mà đã kết hôn rồi nói chung đã ra mắt họ hàng hai bên chung có một cái lễ cưới thì em mới ở chung thôi chứ còn em không có quan điểm sống thử ừ, anh hiểu rồi bây giờ mình à, hát à một bài nào đó thật tình cảm em hát tặng quấy mà tình yêu gì đi rồi dạ. hát à. đi là chúng ta quyết định là đúng kế bên đứng coi như hát tỏ tình đó nha là quyết định rồi. bấm nút đó nha hát về tình yêu nha dạ rồi đứng tới nhẹ nhàng bắt đầu tặng điện thoại hả dạ dạ không giống như cái mi à, trời <cười> ơi phải cầm micro <cười> anh à, xin tặng cho em một bài hát là điều anh biết của chị dân dạ <cười> Anh không biết bao nhiêu sao trên trời Anh không biết người nào xinh hơn em Vì anh yêu trong đôi mắt này Yêu trong tâm trí chỉ xin một đời Xin được che chở em Dạ, hết à? Trời <cười> ơi Thôi, Có nói tận tin hơn đúng không? Có video tự tin hơn đúng không? Rồi, rồi, đủ rồi, rồi. Mình... hát thôi là đủ rồi Tất cả những gì mà Nói thì các bạn đã nói với nhau rồi à, Những cái gì mà chúng tôi uh, nghĩ rằng các bạn thể hiện với nhau Để chúng ta có thể hiểu nhau trên sân khấu này Cũng đã có rồi Em tự tìm lấy tình yêu của mình nhé. Anh nghĩ rằng uh, quyết định của cô gái hay không Chúng ta chưa biết được Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm Một Hai Ba Hết thời gian Ồ oh. Đó, nắm tay nắm nữa. nữa hiện đại của anh rất là hiện đại mà nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện ngay bây giờ thưa quý vị yeah. lâu lâu chút chưa từ từ chậm chậm để nguyên bắt đầu từ từ để nguyên để nguyên để nguyên có đẹp không à, anh muốn rằng nụ hôn này sẽ kết chặt hai đứa nữa chặt nhiều nữa nha chúc hai em hạnh phúc ha đây là giấy vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn Gửi tặng hai bạn Đây là một bộ mỹ phẩm cao cấp à, nhập khẩu từ Hàn Quốc với thương hiệu Skin AZ Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagol Trợ lý dạ dày trợ sức thành công Xin cảm ơn chị Hãy nắm tay nhau và trò chuyện với nhau Hiểu nhau nhiều hơn và hãy yêu thương nhau Mời các bạn Mời các bạn Nắm chặt tay nhau luôn nha sâu đậm rồi đúng cái không? cái mối tình mà đầu đầu tiên của em là nó sâu đậm á. chứ bên đây làm ta còn là, là vương bụi phấn luôn á, còn ừ. em thấy đồng hương là em thấy vô rồi đó anh. nói tốt là em với lại vợ tương lai của em sau này á, sẽ hai đứa sẽ cùng nhau về quê để thăm ba mẹ ở quê. đẹp à. trai. À, chào em. ngồi đi em. À, xin mời bạn nữ. Và bạn trai giới thiệu về mình Kính chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân Bạn nữ tham gia chương trình chung ạ à. à, Em xin tự giới thiệu em là Ngô Quốc Hùng Sinh năm 89 Đến từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Em cũng làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh Công việc của em hiện tại là đang làm về lĩnh vực kiến trúc ạ à. Rồi mình giới thiệu đi cưng Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huỳnh uh, Linh Em tên là Điền Hồ Thiên Ngân Em năm nay uh, 26 tuổi cộng cộng 29 29 tuổi hả? Wow. Trời ơi, trẻ chán Sinh ra ở Quy Nhơn Bình Định Em uh, luôn. vào uh, thành phố Hồ Chí Minh làm việc 
à, thì hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực về tư vấn pháp luật của ừ. công ty một công ty về ngành bất động sản ờ, ở là ở quy nhơn bình định luôn hả bằng ngân ở quy nhơn nhà, nhà nhà ngân là ở đâu ta nhà, nhà ngân ở đường hùng vương à đường hùng vương ở nhà mình ở đường trận uh, đạo á mình gì hơn ta ba tuổi mà làm gì mình với tôi vậy nhà. anh em đồ nhà anh ở bên phía đường trận đạo á ngay chỗ bệnh viện mắt mà đi ra biển cũng gần lắm Đúng cái gì rồi. sau này mà có gì thì mình cùng nhau về quê á nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi nha em cũng tự bộc bạch cái ưu điểm của em thì em nhận thấy em là người cũng hiền lành giản dị chân thành em cũng có thấy là mình cũng có cái tính kiên trì nhẫn nại trong công việc thì em luôn quan điểm là nếu mà công việc nào mà mình đã nhận làm rồi á thì mình sẽ làm bằng cả tâm huyết của mình cũng sống uh, khá thiên về tình cảm á bên cạnh đó thì tự nhiên em cũng thích tham gia các cái hoạt động uh, trẻ chung năng động của giới trẻ cũng như các hoạt động tập thể các cái hoạt động mà uh, nó cũng sự tin xíu thì em cũng 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 rất là thích nhìn em thì chắc không ai nghĩ là em đã từng đăng ký đi nhảy hip hop rồi ạ năm uh, 2017 á, là em có đăng ký một cái lớp nhảy hip hop ở nhà văn hóa thanh niên á từ nhà văn hóa thanh niên rồi sau đó sau sau đó thì em chuyển qua cái một cái lớp ở bên đường uh, 3 tháng 2 nữa em cũng học nhảy và nói thì em cảm thấy là tuy những cái hoạt động này nó mang tính giải trí nhưng mà nó nó làm cho mình học hỏi được rất là nhiều nó giúp cho mình tự tin hơn khuyết điểm thì em nhận thấy là có một số cái hoạt động thì em làm nó cũng hơi chậm á ví dụ như em ăn thì em ăn hơi chậm ừ. nên thành ra nó giải thích vì sao con người của em nó cũng hơi bị uh, tí ho như vậy với thứ hai nữa là em tiếp xúc với người lạ ví dụ như tiếp xúc với người một cái người nào đó mà lạ em chưa có quen á thì em cũng khá là trầm tính á em em biết là công việc thì mình phải để các yếu tố khách quan để mình đưa ra một cái quyết định nhưng mà đôi lúc em cũng để yếu tố tình cảm nó xen vào thì làm cho cái cái quyết định của mình nó không có được uh, khách quan lắm bạn kia bạn nói rất là chi tiết về điểm mạnh điểm yếu rồi đó giờ mình sao về ưu điểm của em thì em uh, là một người hòa đồng vui vẻ tích cực lạc quan uh, yêu động vật em ừ. uh, cũng thích là tham gia nhiều cái hoạt động uh, xã hội tình nguyện cũng có đăng ký những lớp nhảy như bạn luôn à. điểm yếu thì uh, em uh, bị hồi hộp ừ. nãy giờ hồi hộp thì nhiều khi trả lời nó cũng không được hay quản lý thời gian thì nó cũng không được tốt lắm như như mọi người không có nhiều thời gian cho bản thân ừ. tại để mà mình phải làm việc hoặc là làm những cái hoạt động mà mình đề ra à, cái thứ ba là em hay quên mở cái cửa ra không nhớ là quên cái chìa khóa chứ, lấy đi chưa ừ. kiểu như vậy đó là quên đột xuất đó dạ. rồi vậy là có mấy mối tình rồi mối tình chính thức mà hai bên quen nhau ừ. thì chưa còn còn lớp phớt lớp phớt rồi thì là kiểu crush đúng không? À, crush thì 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 cũng cũng bài nó chia theo cấp độ say nắng xong tới crush <cười> đường tình duyên bằng nam sao em thì nếu tính ra mối tình thì em có hai mối tình ạ nhiều như mối tình đầu tiên là mối tình đầu của em là lúc mà em học đại học hồi đó thì em quen một năm một năm thôi dạ. chào em à, dạ chào chị phong ừ. có nghĩa là những mối tình của em cũng có giống bạn bên đây không thoảng qua không hay là nó là lên tới crush rồi hay là như thế nào em thì em cảm giác là nó cũng sâu đậm á sâu đậm rồi đúng cái không cái mối tình mà đầu đầu tiên của em là nó sâu đậm á chứ bên đây là người ta còn nó là vương bụi phấn luôn á còn ừ. nguyên rồi bây giờ em uh, muốn từng người yêu uh, lý tưởng của em thế nào em nói gì vân biết rồi nói là chị có coi coi uh, bên đây đủ tiêu chuẩn không nè dạ em cũng xin uh, báo cáo với chị vân với lại anh linh có gì coi giúp em nữa thì nếu mà được chọn thì hướng về gia đình em thì từ nhỏ tới lớn á ba mẹ em thì hy sinh rất là nhiều cho em để em có được như ngày hôm nay mà gia đình em em cũng chia sẻ với anh chị luôn là uh, năm 2019 nghìn nhà em có biến cố là ba em mất ừ dạ yeah. thì cái tình cảm uh, bây giờ em đặt uh, em dành cho mẹ em càng nhiều hơn ừ bởi vì uh, mẹ hy sinh hết tất cả vì em mẹ lo cho em từng thứ nhỏ nhặt lắm chị ví dụ như cái 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 áo cái áo ngày hôm nay em mặc nè mẹ em trước khi về quy nhơn á là mẹ em ủi cho em để em đi tham gia chương trình ừ. rồi sau đó mẹ mới về quy nhơn và dạ, nên em đặt rất là nhiều tình cảm cho mẹ mình rồi. cho nên là em mong muốn cái người bạn bên đây là phải gọi là hướng về gia đình nhiều dạ. em mong là bạn bạn nữ sẽ đồng cảm với em cũng giản dị hiền lành và cũng sống chân thành một người bạn mà mình có thể chia sẻ mình có thể giải bày hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống từ những cái chỉ việc vui tới những cái việc buồn ví dụ như một ngày đẹp trời em em ngân vui phát hiện ra một cái chỗ ăn uống xịt tin hay là một cái chỗ ăn uống có món ngon gì đó thì em chia sẻ thì anh sẵn sàng đi với em 
cái đó là đi liền ấy, chứ yeah. đâu có cái gì đâu mà phải sẵn sàng <cười> hoặc là một ngày kiểu mình chia sẻ mình nói những cái thứ chị mà mình uh, ừ. mình mình giờ chị muốn biết cái ngoại hình em yêu cầu làm sao nè em em quan niệm là cái cái ngoại hình nó nó sẽ không có tồn tại lâu dài theo thời gian nên nên em thì em không có đặt nặng ngoại hình nếu mà được chọn một cái hình mẫu lý tưởng á em thích rất thích cái diễn viên hoàng yến chi bi nha rồi em thấy kia có giống hoàng yến chi bi không ồ oh, em gái dạ em cho anh em có biết hoàng yến chi bi không em biết ôi trời ơi diễn viên ca sĩ đúng rồi dạ. nhỏ nhỏ con ha dạ mẫu hình lý tưởng của em như thế nào về tính cách trước đi ừ. thì uh, em cũng muốn bạn nam là một người chân thành ừ. rõ ràng tức là những có gì thì sẽ sẽ nói thật với em à, em cũng không giỏi mà đoán à, bạn suy nghĩ cái gì cũng như bạn thì em cũng hướng về gia đình tại thì em cũng là chị cả cần phải lo lắng cho gia đình nhiều hơn bạn nam thì cũng muốn bạn là một người đồng hành tại quan điểm tình cảm của em nó nó đơn giản chỉ là À, tình yêu thì là chuyện của hai người mình à, à, gọi là lan, lan tỏa cái năng lượng tích cực những cái mà hạnh phúc của mình. Ok. À. À, thấy hai người này nói chuyện cũng hợp đó. Ha, à, từ tốn. Bây giờ à, hai người mở rào cho gặp nhau đi. Thôi, nào, mở rào. Dạ à, chào bạn. Chào bạn. Mình có một món quà nhỏ nhỏ gửi tặng bạn Dạ, cảm ơn bạn Và Cái này thì là một cái đồng hồ để bàn Em cũng có ý tưởng là nó tượng trưng cho cái sự tình yêu nó vĩnh cửu theo thời gian Lá thư nhỏ nhỏ Nhờ bạn Ngân, nhờ Ngân đọc giúp ha Thì anh đọc ký với đầu đi ha à, Mình mình đọc với đầu ha Ngoài kia Covid lộng hành Trong này đã có Linh Vân canh dừng Anh chị giúp đỡ nhiệt thành Mong sao hai đứa chân thành cùng nhau Phía trước dẫu nhiều trong tranh Đồng tâm hiệp lực việc hành tương lai Dạ yeah. Thì đó là một số cái gửi gắm của mình Anh cũng chia sẻ là anh còn một cái món quà bên kia nữa Mà món quà kêu quà quý à. Nên nếu mà được thì lát em xin phép anh Linh Với lại chị Vân Cho em cho chúng em chơi một cái trò chơi ừ. Xong sau đó chơi đúng hay sai gì cũng đều có thưởng hết Chơi rồi, xong mới okay. có quà Thật ra thì uh, em nhận món quà của anh thì em cũng có một cái gì đó nó bất ngờ Em tặng anh cái đồng hồ Wow, nghĩa là mình uh, cùng chung chế hướng rồi đó Nào, bây giờ em hát rap phát gì đó, cái gì em học mà hai ba khóa đó Đứng lên đây Rồi, em xin Điều phép luôn uh, Rồi, bắt đầu Một, hai, ba, vô Khi hai ta về một nhà, khém đôi mi cùng một giường Đôi khi mơ cùng một giấc Thức giấc chung một giờ dậu Khi hai ta chung một đường Ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng Sau chung nhau một đời dậu Nhớ những lúc đứng dưới mai trường xưa Cùng rừng xé dưới gốc cây chung mưa Đến hôm nay ta đã chung một lối Anh không còn phải đi xa đón đưa dậu Dạ em xin hát ạ <cười> Mình đáp rồi là... Em đã cố gắng hết sức rồi đó anh à, okay. Rồi bây giờ bên nhà gái tôi đáp lại Tình yêu như món quà Khi có nhau đừng quên là Mình vui khóc cùng nhau mà Cớ sao ta lại buông cách xa Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha Cho quá khứ hai ta từng đi qua Rồi, rồi hát hay anh nha Lần đầu tiên gặp bạn thì Em thấy đồng hương là em thấy vô rồi đó anh em do do trong đầu em á là em vẫn hình dung là tới tới tết á tới tết là em với lại vợ tương lai của em sau này á sẽ hai đứa sẽ cùng nhau về quê để thăm ba mẹ ở quê anh thì anh có định hướng là chắc là anh ở đây anh ở đây rồi anh cũng tiếp tục cái công việc hiện tại của mình thôi em cũng ở đây vì cái ngành của của em thì ở đây thì mới phát triển được thì chắc là sẽ có cách để tính thôi để, để lo cho gia đình thôi hiện tại thì anh ở ở một cái chung cư gần khúc đại học quốc gia đó đối diện với suối tiên ở chung cư của của riêng em luôn hả dạ đúng rồi chung cư đó thì hồi đợt ba em mất thì ba 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 em có mua cho em một cái chung cư ừ. ở một mình đó dạ ừ. nếu có dịp thì mời bạn ghé thăm rồi qua đó chúng mình hú hí mình đó ừ. thì qua đó chúng mình hú hí mình đó ừ. anh có phải là một người ít nói không anh mong mà cái người bên cạnh sẽ là người 
nói nhiều hơn mình chia sẻ nhiều hơn mình anh là một người khá là chậm tính á sống sống hướng nội ừ. khi mà gặp người lạ thì ít nói ừ. nhưng mà người quen thì có nói nhiều không người người quen đó mà đúng đúng tần số là mình nói cũng dữ lắm dạ thì em uh, xin phép uh, anh linh với chị văn là chúng em cùng tham gia một cái cái uh, cái câu câu đó nó anh nghĩ là chắc em cũng thích món trà sữa như anh đúng không ta à em không thích lắm à vậy hả dạ hy vọng là sau này em bấm nút thì anh sẽ làm cho em thích thì đó em là uh, trà sữa thì uh, trà đổ vào trước hay là sữa đổ trước ta ừ, câu hỏi mở đúng không ừ, câu hỏi mở em sẽ trả lời theo thực tế thường thức cuộc sống của em là khi mỗi khi em nấu trà sữa thì em sẽ nấu trà trước rồi em mới đổ sữa vào nghĩa là trà đổ cho trước hả em đúng rồi nếu mà trà đổ vô trước trà biểu tượng cho dương đó là giống như anh rồi vậy là bữa nay là em nói là anh đổ em trước rồi anh đổ em trước rồi à nói nó cũng đúng với tâm trạng của anh rồi thì anh xin phép gửi em một cái món quà ở nhà anh vẽ một bức tranh à. để anh tặng cho em dạ. nhà anh là ngay chỗ đây nè nhà em chích dưới này ok chúng ta về ghế đi các bạn hết thời gian rồi à, chúng ta sẽ ý kiến người thân cái đã Tôi là mẹ của cháu Thiên Ngân Vì gia, dịch bệnh Gia đình ở xa không đến được trường quay Muốn thông qua chương trình này Muốn gửi đến chương trình và nhắn nhủ với con Muốn tìm một người bạn đời Thì trước tiên người bạn đời này phải có Trách nhiệm với gia đình Phải biết yêu thương, chia sẻ Sống có đạo đức Phải trung thực Và một người phải có sức khỏe tốt Và có không làm công việc làm ổn định Cô cũng khuyên cháu là tìm một người bạn đời của mình là nó hình thức nào tổn thương sức một chút, không có gia trưởng, có ý chí cầu tiến, biết thương yêu, biết chia sẻ. Vậy là đủ, xin cảm ơn. Mẹ muốn nói với con, trong tình yêu phải xuất phát từ trái tim, phải chân thật, thì tình yêu đó mới bền, mới tốt đẹp được. Mong con, các con cho nhau cơ hội để tìm hiểu về tiến tới hôn nhân gia đình cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện xin chào bây giờ hai bên để tay nút bấm đi các bạn một hai ba rồi chúc mừng các bạn chúng ta đã chính thức uh, hẹn hò với nhau hay nắm tay nhau nào hả à, không phải không phải bắt tay nắm đây thế nè đó à. đúng rồi đó rồi bây giờ thì à, à, chúng ta đã có một ngày rất là vui rồi ha thôi à, chúng ta cố gắng nuôi dưỡng mối tình này để chăm sóc cho nó tốt như vậy là chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp thưa quý vị à, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em à, đầu tiên thì cũng uh, thế là cảm ơn thôi cảm ơn chương trình cảm ơn uh, anh uh, chị và chị hồng vân anh linh đã tạo cơ hội cho tụi chị có thể tìm thấy nhau à, thì mong là sẽ trân trọng cái cơ hội này Không thì mình đánh giá là chắc là khoảng 80% Bởi vì mình, mình mong nhất là tìm được một người mộng hơn của mình Và cái đó là cái cái cháu mà mình, mình thấy thấy là tầm mắt Lần thứ hai nữa là về tính tình thì Sau khi mà chia sẻ trên uh, chương trình ấy, thì thấy là tính tình uh, hai đứa thì mình cảm thấy là ở sự ở lăng có một cái sự chân thành thì nếu mà được chọn thì hướng về gia đình em thì từ nhỏ tới lớn á ba mẹ em thì hy sinh rất là nhiều cho em để em có được như ngày hôm nay mà gia đình em em cũng chia sẻ với anh chị luôn là à, năm 2019 á nhà em có biến cố là ba em mất ừ dạ thì cái tình cảm bây giờ em đặt à, em dành cho mẹ em càng nhiều hơn ừ bởi vì mẹ hy sinh hết tất cả vì em mẹ lo cho em từng thứ nhỏ nhặt lắm vậy ví dụ như cái 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 áo cái áo này hôm nay em mặc nè mẹ em trước khi về quy nhơn á là mẹ em ủi cho em để em đi tham gia chương trình ừ. rồi sau đó mẹ mới về quy nhơn và dạ, nên em đặt rất là nhiều tình cảm cho mẹ mình em mong là bạn bạn nữ sẽ đồng cảm với em cũng giản dị hiền lành và cũng sống chân thành một người bạn mà mình có thể chia sẻ mình có thể giải bày hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống em cũng muốn bạn nam là một người chân thành ừ. rõ ràng tức là những có gì thì sẽ sẽ nói thật với em à, em cũng không giỏi mà đoán à, bạn suy nghĩ cái gì cũng như bạn thì em cũng hướng về gia đình tại thì em cũng là 
chị cả còn phải lo lắng cho gia đình nhiều hơn bạn nam thì cũng muốn bạn là một người đồng hành tại quan điểm tình cảm của em nó nó đơn giản chỉ là à, tình yêu thì là chuyện của hai người mình à, À, gọi là lan la, la tỏa cái năng lượng tích cực những cái mà hạnh phúc của mình cơ bản đi thì thì uh, anh hùng đã 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 phù hợp với tiêu chí này thì cũng cảm ơn ban biên tập đã tìm ra một cái người mà có cái tiêu chí gần với lại cái mong muốn của còn cái việc mà có hợp nhau hay không thì cái đó thì hai đứa sẽ tìm hiểu thêm theo chương trình muốn tìm một người bạn đời thì trước tiên người bạn đời này phải có trách nhiệm với gia đình phải biết yêu thương chia sẻ sống có đạo đức phải trung thực và một người phải có sức khỏe tốt và có công làm công việc làm ổn định trong tình yêu phải xuất phát từ trái tim phải chân thật thì tình yêu đó mới bền mới tốt đẹp được mong con các con cho nhau cơ hội để tìm hiểu về tiến tới hôn nhân. Hồi nãy ngồi trong chương trình ấy, thì mình cũng may mắn là được nghe lời tâm sự của tâm sự cũng như người gắm còn bác bác gái đối với người mà ngang sẽ đồng hành cùng mình sẽ cố gắng làm hết tất cả những cái điều mà mình trong cái khả năng của mình anh chăm lo được cho bạn cũng như là đáp ứng được cái lòng mong mỏi của bác gái. Con nghĩ là um, tuổi gắn thì tụi con sẽ cố gắng trân trọng cái cơ hội này cũng như là dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau trong cái con đường uh, tìm hiểu nhau sắp tới à, và cũng có thể là mong là uh, tụi con khi nào về quê có thể được gặp bác uh, cô đặc biệt gặp cô để để mình có thể trao đổi nhiều hơn biết nhau thêm. Khi hai ta về một nhà khém đôi mi cùng một giường đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui nước mắt rơi một dòng sau cho nhau một đời dậu nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa cùng chung xé dưới gốc cây chung mưa đến hôm nay ta đã chung một lối anh không còn phải đi xa đón đưa tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là mình vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta lại buồn cách xa một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua chắc là do cái duyên kiếp trước con vẫn còn với bộ đội nên kiếp này con muốn lấy chồng là bộ đội thổ cưng quá vậy hả thổ cô ấy chung bộ đội là đánh giặc thôi chứ không có đánh vợ con yên đúng tâm rồi chú <cười> bộ đội đây hiền kho à con rồi chào chú bộ đội xin nhà gái Đáng yêu quá, đáng yêu quá nhà gái của tôi nè Bên đây uh, đã có mặt đàn trai bên kia đó, mặt đàn gái ha Mình thoải mái mình uh, giới thiệu đi Đây xin mời uh, đầu tiên chú bà đội nào Con xin phép được gửi lời chào đến uh, các quý vị đang xem chương trình Các uh, quý vị khán giả, bạn gái bên kia và các đồng chí thủ trưởng cũng như là đồng đội đã đến ủng hộ cho con Con uh, xin tự giới thiệu con tên là Nguyễn Văn Khải Con uh, năm nay con 26 tuổi và con uh, À, đến từ à, đại đội 15, trung đoàn 66, sư 10, quân đoàn 3 Đóng ở à, tỉnh Đắk Lắc à. dạ, Chức vụ hiện tại của con là chính trị viên đại đội à, Mình mang quân hàm là... Dạ thiếu quý Đời cưng giới thiệu về mình đi nào Dạ lời nói đầu tiên cho con xin lỗi lời chào đến cô Hồng Vân Chú Quyền Linh, bạn trai bên kia Cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay Con xin tự giới thiệu, con tên Nhan Thị Ngọc Giàu Con sinh năm 92, con đến từ Đức Hòa, Long An Hiện con đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ à. Con là 92 phải không? Dạ. Nhưng mà mặt của con giống như 96 vậy đó Trời, bên đây sinh 94 tưởng đâu 2000 Trời ơi Đàn trai cũng dữ đó rồi Nhưng mà bên đó là Đắk Lắc hả ta? Dạ con đang ở tỉnh Đắk Lắc ạ à. Vậy hả? Bạn này thì ở Biên Hòa hả con? Dạ Thời đại 4.0 rồi Ở nước ngoài người ta còn yêu ở Việt Nam mà Đâu có khó gì đâu đúng không con? Dạ. Mình à, giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi đàn gái ơi Ừ con nói đi dạ. con Dạ, nữ công gia chánh của con khá là ổn à, Người lớn hay nhận xét về con là ngoan hiền và hiếu thảo với người lớn Khuyết điểm của con là rất là nhút nhát chú đám đông Con dễ tin người 
à, đặc biệt con là giáo viên nhưng mà con không có biết hát vậy hả dạ còn con làm sao con ơi dạ điểm mạnh của con thì con cũng hòa đồng và dễ thích nghi với các cái môi trường ừ. con nấu ăn được khuyết điểm của con thì uh, hơi nóng nóng tính một xíu nè con cô cô muốn dạ. hỏi con chút xíu con con yêu những người mà làm trong ngành quân đội hả từ nhỏ là con đã thích được đi bộ đội nhưng mà do cái chiều cao của con á ờ. nó khiêm tốn quá nên con không đi được nên con có ước mơ là sau này sẽ lấy chồng là bộ đội yeah. dạ wow. <cười> Tại, 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 tại sao vậy? Mọi người hay hỏi con tại sao lại cuồng bộ đội như vậy Thì con hay chọc là chắc là do cái duyên kiếp trước con vẫn còn với bộ đội Nên kiếp này con muốn lấy chồng là bộ đội Trời ơi, cưng quá vậy hả? Con nghe không con? Chữ cuồng nha con chứ mới là yêu nữa dạ. là bộ đội luôn, luôn á dạ. Dễ sợ chưa? Bây giờ à, mình cho biết một chút về đình tình trường của mình đi Dạ thì uh, môi trường quân đội thì học ở ngoài Bắc nên con cũng chưa có cơ hội Sau khi ra trường thì con về công tác tại đơn vị cũng là đơn vị chủ lực chiến đấu nên là À, cái thời gian ra ngoài nó cũng hạn hẹp Đơn vị chỗ con đóng thì nó không gần khu dân cư uh, chú Nói tóm lại là có chưa nè Dạ chưa Chưa đó Vậy mà ổng dòng gió ghê lắm Con cứ việc nói là con chưa từng yêu không có sao hết Tuổi con còn trẻ bài. lắm Thân bài mà có kết luận chứ đâu đi ngang nữa được <cười> Con cảm sao? Trai dạ thưa cô là con trải qua hai mối tình đó là một mối tình thời cấp 3 của con là quen được 2 năm và một mối tình đơn phương là chú bộ đội được một năm đơn phương là coi như không không tính rồi đúng không bây giờ các cái điều mà con mong muốn ở cái người bên cạnh đó là như thế nào nè ừ. về ngoại hình thì con yêu cầu là tầm một m sáu đến một m bảy là được không hút thuốc phải biết đối nhân xử thế với lại người lớn tuổi à, biết chia sẻ cảm thông với con như vậy là đủ rồi ừ. Dạ. Thì nãy giờ con thấy cái người bên đó họ nói điểm yếu, điểm mạnh của họ thì con thấy có bao nhiêu phần trăm đúng như là cái ước mong của con? Đầu tiên là bộ đội là con nghĩ là trên 70% rồi mấy phần trăm rồi là ok rồi. đó Rồi còn nghe dạ. biết cuồng bộ đội rồi, chưa thấy mặt là 70% phần trăm Cuồng, đánh nó là phanh cuồng mà <cười> Nãy giờ những gì con đưa ra là bên đàn trai có hết luôn Cao nhiêu? Rồi, xin lỗi, nhiêu con? Nhiêu con? Dạ con cao mét 71 Thấy chưa? Wow, là đó, vượt quá cái cây mong rồi. của con đó Màu ừ. áo xanh chiếm 70% Cao mét 71 vô 20 nó 90% <cười> Còn Bồi, cái kia là không còn đáng Còn có chút xíu thôi ừ, dạ. Con ghét nhất ở cái tính đàn ông là gì? Dạ trưởng với bộ khô á chú Bộ đội là đánh giặc thôi chứ không có đánh vợ con yên Đúng tâm rồi <cười> Chú bộ đội đây hiền khô rồi con Chào bà mới dạ, Chào cô đó. Chào con dạ. Được không? Trời ơi Cô chỉ muốn hỏi con nè Dạ con có một cái khuôn mẫu nào cho cái người bạn gái của con không? Dạ Hình mẫu lý tưởng đó con Hình mẫu của con thì chiều cao thì khoảng 1m55 Theo chuẩn của phụ nữ Việt Nam mà thôi ừ. Thì cũng hiền hậu Nói chung là dễ nhìn thôi Bây giờ vấn đề ở đây chỉ còn lại là một cái vấn đề là về địa lý thôi Vì... Chuyện nó để hai đứa nó tính Giờ trẻ nó hay lắm Hỏi nó, nó yêu cái... xa đó hả? Sao? À. Con thấy sao? Con yêu xa thì con có cảm thấy là con chịu đựng được không? Con nghĩ là con chịu được Chỉ cần người đó trung thủy với con là được Nếu như mà bạn trai bên kia cho con đủ niềm tin Thì con nghĩ là cái khoảng cách nó không có là vấn đề Còn nếu mà sau này mà tiến tới xa hơn nữa Thì con có thể là cái công việc của con nó dễ dàng thay đổi hơn so với ừ. bạn trai Nên ừ. con nghĩ nó khoảng con cách sẽ là người thay đổi đúng dạ. không? Bây giờ mình hỏi coi đại diện nhà gái coi có ai con đây không? Với ai? Dạ hôm nay con đến với chương trình thì con có đi với chị Hai và các bạn đồng nghiệp của con Dạ, yeah, cho ý kiến coi nào Thì bên nhà gái thấy bạn trai bên đây thì cũng Theo cái tiêu chuẩn mà đã bộ đội thì ai cũng quý mến rồi Bên kia là một cô giáo viên thì cũng quý mến nữa Thì hy vọng là cái duyên và cái nợ nó sẽ đến với nhau được Chị hai có cuồng bộ đội giống em không? Dạ, cả gia phả bên chồng em là quân nhân hết Trời à, à, hèn gì Từ Bắc tới Nam rồi ạ à. Hèn gì bởi vì nhỏ em gái nó đồ lại y chang chị hai Cả gia phả luôn đó à, Chú bộ đội nay mình đi với uh, con đi với thủ trưởng uh, thủ của trưởng. con và chị họ của con chị họ luôn dạ rồi bây giờ để chị họ nói trước đi theo cái cách nhìn của mình á thì bạn nữ này rất là sáng sủa nhìn thông minh dễ thương chị là chị thấy uh, ân xin ý kiến của thủ trưởng ạ à. thưa anh quyền linh chị hồng vân và hai bạn trẻ tôi là vũ ngọc thành phó chủ nhiệm chính trị của đơn vị đồng chí khải công tác Đối với đồng chí Khải của chúng tôi thì tôi thấy rằng đồng chí hơi nhút nhát một chút Thế xong là một đồng chí cán bộ trẻ Đồng chí đã khẳng định được bản thân mình Và có trách nhiệm trong công việc Chúng tôi thấy giao nhiệm vụ cho đồng chí rất là yên tâm 
Và theo tôi quan sát thì thường những đồng chí cán bộ như vậy Thì là những đồng chí luôn biết chăm lo, chia sẻ và quan tâm tới gia đình Còn đối với em gái thì anh thấy rằng em rất là dễ thương Dịu dàng và có nghị lực thì Anh rất là mong muốn là em sẽ bấm chuông để về với đội của bọn anh rồi <cười> thấy nó thuận lợi rồi đó ha rồi đó, ừ. bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp hai, mặt đi cho hai bạn gặp nhau đi rồi mở rào không gian này là của hai đứa đó mạnh dạng lên khải bắt đầu đi anh chào em Đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có món quà tặng em Cái này thì đồ anh làm 100 trăm hành mắt luôn Dạ tay. Dạ đến với chương trình thì hôm nay em có bó hoa này do tự tay em làm để em gửi tặng đến anh ạ à. Rồi cảm ơn em Thôi Thấy chưa Bây giờ ngược lại là con gái tặng hoa cho con trai rồi đó Và đến với chương trình ngày hôm nay thì con cũng có hai món quà để gửi đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân Có nữa hả? Dạ Con đi ngoài hát được thì con cũng vẽ được hả? Dạ, vẽ sơ sơ dạ. Cái Trời này ơi. là con tặng chú à, Cái này là con tặng cho cô ờ, Cô cảm ơn Trời dạ. ơi, nó vẽ Ô, xong Trời ơi, con vẽ cô hả? Trời ơi, hay quá vậy? Dạ. Hay quá Cưng quá hả? Rồi, hai đứa bắt đầu nói chuyện đi hai con Chào. Dạ, em chào anh ạ Ừ, anh chào em <cười> Dạ, lần đầu tiên anh thấy em thì như thế nào ạ? Cái ấn tượng ban đầu của anh thì nhìn em rất là dễ thương anh cho em hỏi là ví dụ như đơn vị của anh á, xa Biên Hòa vậy nếu mà hẹn hò thì anh nghĩ là bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? À? Nếu mà được sự tạo điều kiện của cấp trên thì khoảng một tháng đến hai tháng thì anh có thể vào đây anh thăm em được Dạ Thì chỉ ngại em thôi chứ còn anh thì xa đến mấy anh cũng đi Tại vì dạ. ngày xưa anh đi học ở ngoài Bắc thì những lúc mà anh nghỉ về phép thì anh đều đi vô Bến Tre với An Giang có bạn trong đó anh vô nhiều lần Dạ Cái cách sống của con người miền Tây anh rất là thích rất là thoải mái và rất là hiếu khách Thời gian mà ví dụ như anh bận ở đơn vị trực chiến hay cái gì đấy Không xuống được thì em có thể là sắp xếp lên thăm anh cũng được à, Anh cho em hỏi là nếu như mà mình hẹn hò thì thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được Nếu mà 2 năm thì em nghĩ được không hay là phải sớm hơn nữa Nếu mà hợp á thì là em nghĩ là nếu mà cưới trong năm thì cũng vẫn được Tại vì ở nhà ba mẹ em cũng hối em lấy chồng rồi Làm luôn Thì nếu mà uh, trong năm mà Nếu mà trong năm mà nếu mà chúng mình là có cơ hội đến được với nhau vậy thì trong năm thì anh cũng ok thôi Anh cũng không có vấn đề gì mà Tàn gái người ta đề nghị làm tăng... sớm mình làm sớm đi Em hát hay không? <cười> dạ em không có biết hát Nhưng mà con hát hay không? Đến chương trình hôm nay thì con có cái bài hát nhưng mà con thật ra thì con hát nhiều nhưng mà con không thuộc hết cả bài con chỉ thuộc cái điệp khúc thôi còn tiến tới gần bạn gái hát Đúng cho rồi. bạn gái nghe mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này Và dìu em bước trên con đường dài phía trước Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc Dù anh đau, anh cũng xin chấp nhận Trời ơi, hay quá Trời ơi, nè Con ơi con, bây Rất giờ cô ngọt. nói nghe nè Cái bạn này nha Tuổi trẻ tài cao, tôi nhìn nhỏ như thế này Bạn chỉ khiếm khuyết một chút là bạn chưa có người yêu thôi <cười> Cho nên rằng á, là theo cô thì là mình lời rồi đó con nha Bên kia con cảm nhận xem nãy giờ mình nói chuyện mình cảm nhận xem trái tim mình như thế nào và cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào có thể nói cho mình đàn trai biết được không dạ con thấy uh, rung. rung rung rồi chuẩn bị rinh luôn rồi rung thì rinh về thôi đúng rồi rất là giống mẫu người lý tưởng luôn con à cô đội cảm nhận đàn gái bên kia thế nào À, lần đầu tiên mà con được nói chuyện với bạn nữ mà lâu như vậy con thấy rất là bối rối à, Nếu mà mai đây thì à, mình có về chung một nhà Thì anh cũng muốn nói với em là à, Có thể là những lúc là à, Cuộc sống mình nó không không thể nào mà nó êm đềm nhưng mà à, Mọi cái lỗi lầm hoặc là mọi cái khó khăn Thì à, một mình anh chịu Một mình anh gánh vác Còn à, anh không bao giờ đổ lỗi cho vợ của anh Hay quá Trời ơi thiệt á 
thì đó thì đó cô cô nhói tim luôn á thật sự mà nói luôn á em chỉ có việc yêu anh mọi thứ anh lo chúng ta có ba thiên đếm mình cảm nhận lại con tim mình một lần nữa đi các bạn suy nghĩ cho kỹ và thể hiện bằng nút bấm nha ba hai một trời ơi hai người này bấm được chúng mình dễ sợ luôn á thật Chú sự à, cảm nhận thế này gần như hai đứa đã lạc lối bây giờ đã về đúng vị trí rồi đó ha à, dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì à, con cũng muốn gửi à, nhất là con gửi lời chúc sức khỏe đến à, các cô các chú à, cô chú bác nhà của em và à, con xin hứa là con sẽ à, nếu mà đến được với nhau thì con sẽ chăm lo hạnh phúc cho hai đứa à, đến đến phút cuối đến phút cuối luôn á với lại sẵn là con xin phép là hôn cái hôn đầu tiên đi em xin phép chị em được hôn mà em một, một, một cái thôi một cái thôi <cười> tàu đi cái hôn rất là kêu lên là kêu ạ nụ hôn đầu đời luôn đó đó chúc hai con hạnh phúc nha dạ. Đây là chiếc vé xem phim của Cộng Rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng Rảnh hai đứa tới sau khi bấm nút xong rồi tới đó xem phim đi ha Dành thời gian để tìm hiểu trò chuyện nhau nhiều hơn Các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha Đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó Rồi, chúc mừng hai em Con nói thiệt với Linh á Vân mà có một cái đứa con rể như vậy á Vân cũng cảm thấy mãn nguyện lắm Thiệt Hiền quá Hiền mà à. chân thành mà lại giỏi giang nữa Nghệ thuật thì lại đó nếu Vừa vẽ được, mà hát hay nữa Đúng cái ngành nghề của mình Giống như Linh nhỏ vậy đó Vân cũng cầu mong làm sao mà Linh có một người con rể giống như vậy Tại con gái Vân lấy chồng rồi Thế yeah. ừ. Cố gắng đi ha ừ. Rồi Ở nhà thì bố mẹ cũng bảo là có là cưới liền Có cưới liền Có là cưới liền vâng. Thì ra là những người đàn ông biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là những người đàn ông chứng chạc <cười> Chứng chạc đúng đó, mấy người vậy chứng chạc Quét nhà, lau nhà, rồi giặt quần áo, lo cho con chứng chạc lắm, anh cũng vậy luôn <cười> Khấu Bài bằng Nam Mời bạn nữ giới thiệu trước đi ạ à, Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn Nam Em tên là Đặng Thị Thu Thảo Hiện tại em 25 tuổi Và em đang là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hệ Dinh Sơn Việt Nam Rồi, em quê ở đâu? Dạ em quê ở Nam Định Nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh Mình ở quận mấy? Dạ em ở quận Gò Vấp Rồi, mời bạn trai Lời đầu tiên này, cho em xin gửi lời chào đến toàn thể các quý vị khán giả cũng như là anh Quyền Linh và chị Cát Tường và những ai đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Tên em là Trần Văn Tiến, sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang Hiện nay đang sống và làm việc công tác tại Củ Chi Và tuổi thì em sinh năm 91 Nhưng mà nói chung là đấy là ngày tính tuổi đi học Nên tính tuổi mà để lấy vợ là tính tuổi 90 Công việc của em là gì? Thì em hiện nay đang giữ chức vụ là chính trị viên phó đại đội Làm công tác đảng công tác chính trị trong quân đội Tức là phòng công tác chính trị Bộ phận này quan trọng lắm nha em À mà em ở, em ở Củ Chi hả em? Vâng Vậy là gần Gò Vấp rồi Rồi cũng nhanh Mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em Dạ điểm mạnh của em thì em nghĩ rằng em là người hòa đồng vui vẻ và suy nghĩ đơn giản Em biết nấu ăn nhưng mà nấu ăn không có được ngon lắm Rồi mời bạn trai Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm uh, mạnh của em uh... Chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều Nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa <cười> Điểm mạnh này cơ bản là những người trong quân đội tính tự lập là rất cao Và cái bản lĩnh sống thì cơ bản là giản dị Và đặc biệt là cũng biết nấu ăn, làm được nhà Nhà là con trưởng, em gái thì hiện nay đã đi lấy chồng rồi Còn mỗi em thì cơ bản là về nhà mình vẫn thường xuyên là nấu ăn Và dọn dẹp nhà cửa Hiện giờ em đang ở với ai? Thưa chị là hiện nay em đang ở trong đơn vị ạ À, ở trong đơn vị Vâng Bao lâu, lâu em mới về Bắc Giang một lần? Dạ, em vừa về Bắc Giang cách đây ngày hôm qua <cười> <cười> Anh gái có biết Bắc Giang không? 
À, dạ em chưa có dịp về Bắc Giang Anh giới thiệu thôi. sơ Bắc Giang từ đâu tới đâu Ở đâu cho em gái bên kia biết luôn đi Nếu mà có dịp thì em sẽ đưa về đấy để Cho biết luôn chứ không phải cần giới thiệu Ở Bắc Giang có Có cái địa điểm gì đẹp không anh? Có con người đẹp Tâm hồn đẹp, tính cách đẹp à, Bây giờ à, mình nói một chút xíu về tình trường đi Lúc mà đang là học viên, đang đi học à Đó lâu rồi đúng không? Vâng Mối tình nó sâu đậm không? Cũng được anh ạ cũng được hả? Nhưng lý do tại sao chia tay? Em vào đây thì sau khoảng độ một tháng thì cô ấy bảo chia tay Nhưng mình phải chấp nhận thôi Mình đã xác định là đi theo con đường bộ đội Mình không thể lựa chọn được cả hai à. Nhưng bây giờ là mình là công việc của em là mình là ở lập nghiệp trong này luôn đúng không em? Vâng Em à, muốn à, bao lâu thì mình lấy vợ? Ở nhà ấy, thì bố mẹ em bảo là có là cưới liền Có cưới liền Có là cưới liền vâng. Cưới người như thế nào? Cao thì khoảng độ mét sáu đổ lên và em cao bao nhiêu? Dạ em thấp lắm chưa có mét bảy sáu. Ví dụ người phụ nữ thì em thiên về theo kiểu truyền thống hơn. Truyền thống hơn. Vâng. Là một người phải có đạo đức. Thì ai cũng có đạo đức. Đạo hết. đức là sao anh? À, là cơ sao? Bản theo đọc cũng như mình biết thì đạo đức là nguồn gốc của hạnh phúc cũng như là để giữ ấm được cái gì? tình cảm gia đình mời bạn gái bây giờ em giới thiệu đi tình trường của em thì sao khoảng ba bốn năm thì em cũng không có quen ai tại vì em cũng uh, uh, mong muốn là tìm người phù hợp với mình vừa đi học vừa đi làm á thành ừ. ra là em cũng không có thời gian để mà tìm hiểu nhiều rồi bây giờ thì mình mong muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào chững chạc chín chắn và uh, không gia trưởng không có tính lăng nhăng tại vì em không có thích người lăng nhăng về ngoại hình em có yêu cầu gì ở bạn trai không uh, cao một m bảy mươi lăm Sáng sủa à, à. Sáng sủa, tối sủa, phiền sủa cũng được Đẹp trai cỡ Trần Bảo Sơn là được rồi em Này cao hơn Trần Bảo Sơn nha Còn cái tiêu chuẩn gì đó không? Để chị qua chị coi mặt Em không thích người ích kỷ với lại uh, lười biếng thì em cũng không thích lắm Làm trong quân đội sao lười biếng được Anh nói đi về anh tự nấu ăn đồ này kia làm việc nhà luôn đó Mình nấu ăn không ngon, anh nấu mình ăn luôn là được rồi Dạ, được rồi chị Được Bây giờ tiếp công nhân là mình ở Củ Chi luôn hả em? Ở trong quân đội luôn đúng không? Em ừ. xác định nếu mà thuận lợi thì em sẽ ở trong Nam luôn ừ. Và mua đất, mua nhà Đúng rồi Mình có cái điểm gì không thích cho người bạn gái không? Yêu cầu của em cũng đơn giản thôi Người bạn gái là người có đạo đức là được Nãy giờ bên đây người ta vẫn cứ đang băn khoăn cái, cái đạo đức ấy, nó bị rộng đó. Nó chung quá, nó rộng à, quá Em muốn ý, em muốn cô, cô động lại là những cái điều gì em cần Có à, lễ phép và ừ. hiếu thảo với bố mẹ Rồi biết trên biết dưới ừ. biết đối nội đối ngoại kiểu cái thời gian công tác ở trong đơn vị em là bên chỉ huy nên là thời gian nó sẽ rất nhiều trong đơn vị có tuần em trực có tuần em nghỉ do cái điều kiện phải hiểu tại vì trong quá trình yêu một người bộ đội người ta phải biết chấp nhận à, hiểu được người đó vì đặc thù công việc mình không thể lựa chọn được ngược lại những lúc em rảnh rỗi thì em phải dành hết tâm tâm sức cho gia đình à, cho vợ con mình tối thì... yêu thương vợ con là được rồi Vâng, thì buổi tối nếu có thời gian rảnh, mặc dù không được nói chuyện nhiều nhưng em sẽ hỏi thăm Và động viên nói chuyện về thường ngày Coi như là phải thông cảm vâng. và sẽ chia à, Và nhà bên gái thì cũng chỉ yêu cầu miễn là trong lòng em, trong tim em chỉ có một mình cổ cổ không thích lăng nhăng Không được nghĩ ngợi lung tung, ý là như vậy đó, Chị được không? Tâm, bộ đội thì thường thường cực kỳ trung thủy Chắc không Vâng, từ xưa nay Từ xưa nay luôn hả? Vâng Em có tính gia trưởng không? Tính gia trưởng thì em không có Trong gia đình em ấy Thì bây giờ còn mỗi em Đôi khi bố mẹ bảo là Không quan trọng là có ở cùng bố mẹ hay không Mà quan trọng bố mẹ là cuộc sống của hai đứa sau này nó Hạnh có ổn định hay không, không. À, Nó có... Hạnh phúc, Hạnh phúc hay, không hay không là được ha dạ. Ngoài Rồi. hình là ổn Anh sẽ qua, qua xem Suy nghĩ chính gái chắc xíu nào Dạ, em à, chào anh Chào em gái Em ơi, những cái lúc mà Thí dụ như ngày Valentine nè Ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3 Ừ, người yêu em, chồng em phải đi trực suốt vậy đó à. Em thấy như sao? Buồn à, Thì cũng có một chút tuổi thân á chị Nhưng mà à, Nhưng mà sau đó thì cũng không sao đâu Nếu như mà anh đó có thể là có gì đó bù đắp thì cũng không sao Đúng rồi ừ. Miễn sao có bù đắp là được đúng không? Dạ, Thôi suy nghĩ thế cũng thoáng dạ. Anh chỉ lo một điều đó thôi Nãy giờ mình nói gì anh nghe hết rồi đó dạ. Để anh suy nghĩ bên kia coi sao ha dạ. Mình cũng cần thêm tham khảo thêm ý kiến của người thân Hôm nay em có đi với ai không? Dạ hôm nay em cùng Em đi cùng đồng nghiệp của em À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các bạn ở đây à, Em là đồng nghiệp của Thảo Em thấy là tất cả các tiêu chí của anh bên này rất là phù hợp với Thảo Thảo thì là một người hiền lành, nhút nhát nữa Nên vậy à, hy vọng là nếu mà Thảo có làm sai điều gì thì anh đừng có quát nó <cười> Nó hay khóc lắm. Thảo ơi, chị thấy anh bên này à, rất là phù hợp với em 
À, anh đó biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa Theo chị thấy là anh đó chuẩn chạc đó Nên vậy chị thấy ok Thì ra là những người đàn ông biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là những người đàn ông chuẩn chạc <cười> Chuẩn chạc đúng đó, mấy người vậy chuẩn chạc Quét nhà, lau nhà, rồi giặt quần áo, lo cho con chuẩn chạc lắm Anh cũng vậy luôn <cười> Rồi, em đi với ai? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng cũng như các anh em trong cùng đơn vị Rồi, chào đón các anh Xin uh, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường Dạ Xin uh, chào tất cả các uh, quý vị đại biểu trong uh, trường quay Đặc biệt là uh, đại diện bên nhà gái Tôi uh, tên là Dương, đồng nghiệp cùng với uh, bạn uh, Tiến Trước mắt thì tôi thấy uh, hai bạn rất là xứng đôi Thì uh, xin uh, nói với bạn Thảo về bạn Tiến thế này uh, Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội Đặc biệt bây giờ là chính trị viên phó Đại đội chuyên môn đi làm công tác tư tưởng Giáo dục động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình Mà dưới uh, của đồng chí Tiến là gần 100 cán bộ chiến sĩ cấp dưới Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội ấy, Cho nên là uh, có khuôn khổ, có quy định rõ ràng Cho nên là cũng muốn đi làm việc gì Ở đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn trong khuôn khổ đó Và có rất nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ huy đặc biệt là cấp trên À, có kèm cặp quản lý Cho nên là riêng về cái uh, tiêu chí mà bạn Thảo đưa ra thì cứ yên tâm Bây giờ thì uh, chúng ta sẽ gặp mặt nha Quan trọng là rung động con tim thôi Kéo màn lên Dạ em cảm ơn anh Dạ Sao hoa rồi thêm quà là sao? Hoa là để cắm còn quà là để ngắm ngày mai làm kỷ niệm Vâng Dạ, chào anh ạ à, Không biết là cái cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào ạ? Lần đầu tiên nhìn em ấy, là một người con gái đẹp à, Nếu như mà em với anh hẹn hò thì anh có thể sắp xếp thời gian được hay không á? Thì thời gian thì cơ bản là cũng thoải mái Ví dụ một tuần thì không thể gặp được cả cả tuần Nhưng mà ví dụ một tuần cũng thể gặp được một hai lần Anh thường thường lên chơi nhưng mà chơi chủ yếu là đối diện với chỗ ủy ban nhân dân quận gò vấp và đường quang trung đi ra đường phan văn trị chơi ngoài đấy thôi tại vì nhà anh có các bác ở chỗ đấy thì hay lên chơi từ chỗ anh mà chạy lên chỗ em thì nó cũng gần à, nếu mà anh uh, xác định hẹn hò thì khoảng bao nhiêu lâu thì anh nghĩ đến chuyện chuyện uh, kết hôn tính đầu năm hoặc cuối năm ạ à. à. nhưng mà tương lai thì anh cũng xác định là ở trong miền nam hay là ở bắc giang ừ, tương lai thì xác định vợ ở đâu thì mình ở đó Tại vì cơ bản là bố mẹ anh ấy cũng rất thoải mái Tại vì một nửa họ ngoại nhà anh ở trong Nam Anh có muốn hỏi thêm gì về em không? Nãy giờ em hỏi anh không ạ? À? Anh hỏi em là trong quá trình yêu nhau mà gặp khó khăn thì em nghĩ đến cái điều gì? Nên im lặng hay là nói chuyện tiếp? Em không thích con trai im lặng Tại vì em nghĩ là im lặng không có giải quyết được vấn đề gì hết Em nghĩ là nếu mà muốn giải quyết một cái mâu thuẫn gì đó thì Nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì nó sẽ hay hơn Ví dụ như anh không thích em điểm gì đó thì anh có thể là nói trực tiếp ra Thì lúc đó thì mình mới biết để mình sửa mà Mình thì cũng thích đã một khi mà đã giận nhau thì nên nói chuyện với nhau Chứ không bao giờ mình đừng có im lặng Im lặng tự rời xa nhau thôi thì cũng Không giải quyết được vấn đề gì cả Mình định xây nhà Xin con cái thế nào em trai? Thì xây nhà thì chắc là phải tổng lực để xây Ở đất củ chi nó cũng thấy em thấy cũng bình thường nó không đến nỗi nào lắm <cười> Thì mình có thể mua lớp xây nhà được chứ Ở đất thành phố Hồ Chí Minh giá nó cao Đôi khi mình làm chưa đủ lực Thì củ chi cũng là thành phố Hồ Chí Minh vậy Nhưng mà đấy gọi là bên ngoại ô Còn Quan trọng là giữ nhà như thế nào thôi anh? Ừ. Có nhà là vui rồi Quan trọng cái tình cảm sống với nhau nó có tình cảm hay không? Tức là mình phải định hướng tương lai có nhà thế nào nè thì em cũng, em cũng nghĩ như vậy Cả hai người cùng có mục tiêu phấn đấu trong tương lai Chứ không phải là chị có một mình anh hoặc là chỉ một mình em Từ đầu khi nói chuyện với em ấy, thì Anh nói chung là em là người con gái cũng tuyệt vời Anh chỉ biết nói vậy thôi Còn không biết nói gì hơn Tất cả mọi lời nói cô gái sẽ thể hiện trong lúc bấm Bấm hay không bấm là quyền của các bạn Bây giờ ta nhắm mắt lại một lần nữa Chiêm nghiệm lại những gì đã trôi qua nãy giờ Xem người đó có thuộc về mình hay không Chuẩn bị Một Hai Ba Hết, Hết thời, thời gian, gian. Oh.
trong tay luôn nào trái tim đã cùng chung nhịp đập bắt đầu từ ngày hôm nay bạn gái thấy thế nào à, em cảm giác là bạn cũng rất là chững chạc thôi ta định hướng cho cả trăm người luôn mà nào hôn vào má đấy đơn giản thế nhanh lẹ chúc các bạn sẽ tìm sớm tìm được hạnh phúc và đây là chiếc vé xem phim ở cụm đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Đây, quà Viettel dành cho hai bạn Đó là chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2 triệu 200 ngàn đồng Đã có cài đặt ứng dụng Mocha Và khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện thoại Và đặc biệt là xem phim, nghe nhạc cùng nhau rất là thú vị Và hai bạn hãy nhớ giữ liên lạc với nhau nha Nắm tay nhau, đừng bao giờ buồn tay, tay, tay nhau Còn cả. một món quà nữa, một chú gấu rất dễ thương Đây. Đi xem phim hẹn hò và xin mời các bạn à, Đừng có quá xấu là được Sợ sinh con xấu tội nghiệp như thế nào là xấu <cười> Như thế nào là quá xấu Xấu quá kiểu như là nhìn khuôn mặt vô không có nét gì hết á Em thì không sai nhưng mà tội con sau này tội nghiệp à, cân nặng à, Đã chuẩn bị được tới đâu rồi? Dạ thì nói chung là cũng có khả năng mua nhà rồi chị Có rồi ha Mời bạn Nam Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường à, Chào quý vị khán giả Rồi ngồi với bạn Mời bạn nữ Rồi, em gái giới thiệu về mình đi Dạ, em xin chào mọi người Chào anh Quyền Linh Chào chị Cát Tường Chào bạn Với lại chào anh bên kia Em tên Nguyễn Thị Mỹ Nhàng, 26 tuổi Quê em ở Bình Định Hiện tại em đang làm ở Sài Gòn Em làm công việc gì? Em làm điều dưỡng ở một spa thẩm mỹ viện Rồi, mời bạn trai à, Em à, tên à, Hùng Họ Ủa. tên này đủ là Lê Thanh Hùng Giáo viên trường cấp 2 Cấp 2 Ở đâu? Ở quận 1 Dạy quận 1 hả? Dạ. Quê bạn ở đâu? Quê em ở Đắk Lắc Dạy bốn gì em bạn? Ở mình ạ Em dạy thể dục chị Cát Tường Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em? Nha Dạ, ưu điểm của em là em cũng hay cười Cũng khá dễ chịu Khuyết điểm của em thì em hay nhằn Với lại một số vấn đề không dự ý thì hay nói nhiều Hay nói giống như nói nhây á Mình biết vậy sao mình không khắc phục đi em? Ờ, cố gắng nhưng mà thấy nó không cải thiện được chị Vậy á hả? Bạn trai có thích người phụ nữ hay lằn nhằn hay nói nhiều không? Dạ, thích chị Oh, tại vì bình thường à, em cũng ít nói lắm em cũng cần có một người nào nói nhiều nhiều tí thầy giáo này cũng hay nha chứ xưa giờ tôi thấy à. anh có ai thích là vợ nói nhiều càm ràm lắm á anh có ưu điểm gì khuyết điểm gì nói chung là biết nấu ăn rồi công việc nhà là biết coi như ở mình là tất cả việc nhà biết hết dạ, đúng, đúng không rồi, làm hết khuyết dạ. điểm của mình là gì chắc là hơi nhỏ có anh xíu cũng không nhỏ lắm đâu vừa rồi cố gắng ăn uống xíu thì dạ. có gì đâu tình trường của mình sao rồi nhàn Hồi sinh viên á chị cũng từng có một mối tình Sau khi ra trường được một thời gian thì bọn em cũng chia tay ừ, Từ đó đến nay là bao lâu rồi mình không có bạn trai? Em đã làm 3 năm hơn rồi chắc cũng tầm đó chị 3 năm hơn rồi Em có biết nguyên nhân tại sao không? Cái đối tượng mà em gặp thường xuyên hầu hết là phụ nữ Tại vì mọi người làm đẹp đó chị Rồi em cũng có gặp gỡ bạn bè nhưng mà chưa tìm thấy ai hợp ý mình Bạn trai thì sao? Dạ em cũng trải qua được hai mối tình rồi chị Đều 4 năm Dài vậy đó hả? Dạ. Tại sao lại chia tay? Tại lúc trước là em là em tiến về quê làm việc Sáng sống rồi uh, chia tay người ấy Không ngờ là duyên số sao là không biết sao là lại quay về Sài Gòn làm lại Cũng có liên lạc, cũng đi chơi Rồi cũng nói chung là cũng muốn trở lại, cũng muốn yêu lại Nhưng mà uh, người ấy đã, 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 đã có người yêu rồi, không thể quay lại được Sau hai mối tình đó thì bạn rút ra được kinh nghiệm thế nào cho mối tình thứ ba? Em sẽ lo lắng và quan tâm người ấy hết mình Đúng rồi, còn gì nữa không? Luôn luôn bên cạnh và che chở Thì thì tốt Coi như những mối tình trước là nó thiếu những thứ đó Mình phải bổ sung dạ, cho nó chắc chắn ha à, Mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm gia đình Còn về ngoại hình thì không có em không có quan tâm quá nhiều Vậy hả? Sao cũng được hả? À, đừng có quá xấu là được Sợ sinh con xấu tự nghiệp Như thế nào là xấu? <cười> như thế nào là quá xấu? Xấu quá kiểu như là nhìn khuôn mặt vô không có nét gì hết á Em thì không sai nhưng mà tội con sau này tội nghiệp à, cân nặng, à, tóc tai Chúng mình là được Em quan tâm tới cái suy nghĩ quá nấy nhiều hơn Em thích một người bạn trai biết quan tâm gia đình Giống như là trước mắt là anh ấy biết quan tâm những người thân trong gia đình anh ấy trước Em thử hình dung cái anh bên đây ngồi như thế nào Cao mập, ốm tròn, tóc tai, quần áo thế nào thử xem à, Hồi nãy anh có nói là anh khá nhỏ con ừ. thì em nghĩ chắc cũng vừa tầm thầy giáo thì chắc là ông ngồi lịch sự anh ha áo sơ mi với quần jean em Rồi. nghĩ là như vậy đúng không ta đúng tạm vậy đi ha à. có cái điều à. gì em không thích rung đùi nặng tâm vậy đó em không thích đùi nó cũng rung <cười> mà làm gì rung đùi em không thích 
Chào em Ủa sao em không thích đàn ông rung đùi Cái nhìn đầu tiên á, nhìn vô thấy bất kỳ con trai con gái gì mà rung đùi em không có tình cảm gì hết <cười> Nhiều khi á Người ta hồi hộp hay căng thẳng gì đó Người ta rung đùi để cho nó bớt vậy thôi đó cũng là cá tính mà Dạ không, em nghĩ là nếu như căng thẳng thì người ta sẽ làm cái khác giống như là Đánh tay hoặc là đấu mồ hôi hoặc là nói lắc hoặc là rung gì đó cho em nghĩ đó là cái tập của người ta thôi em à Có yêu cầu gì à, chồng tương lai của mình không? Anh biết nó ăn một chút, biết nhậu một chút, phải vui tính một chút Tại nhà em các thành viên khác ai cũng nói nhiều hết trơn Cô này lạ nha Tại vì em không nhậu được Cho nên là chồng em hoặc là bạn trai biết nhậu một chút Đi chung rồi có người uống dùm em à, cũng Có lý do hết ha Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà tìm hiểu hợp thì tầm một năm là được rồi Em không muốn quá lâu Một năm Bạn trai bên kia mình muốn mẫu người bạn gái như thế nào em? Hiền lành, dễ thương chút của được Em hình dung cô gái bên kia thế nào? Giọng nói đó là ấm áp Em nghĩ là dễ thương, rất là dễ thương ừ. Nếu như được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ càng sớm càng tốt chị Sớm là bao lâu? Thì nếu mà được thì 3 tháng hoặc là cuối năm Trời ơi, nhưng mà ba tháng trường, nhanh dữ vậy xin nói vậy à, Cảm ơn bạn <cười> Mình hiện giờ mình đang sống với ai? Dạ, em đang ở với mình vậy À, rồi ba mẹ? Dạ, ba mẹ thì ở ở quê ạ Ở quê, thì, vậy ở... là mình lập nghiệp ở trong này luôn Nếu dạ. lấy vợ mình cũng ở trong này luôn dạ, ha Dạ, đúng rồi chị Nói chung là em cũng tính là năm sau mua nhà À, đã chuẩn bị được tới đâu rồi? Dạ, thì nói chung là cũng có khả năng mua nhà rồi chị Có rồi ha Điều gì mà em không thích ở người bạn gái? Ừ, ghen <cười> Ghen mà ghen ý là ghen vừa thôi đừng có ghen quá đáng Nhưng mình có lăng nhăng có gì không? Dạ không vậy Em rất là trung tình Nhưng mình trung tình thì ta đâu có gì đâu ghen Đôi lúc à, đi chơi bạn bè rồi thì Nói chung có trai có gái rồi nữa Thì mai mốt mình chịu khó mình chở cổ theo Cái đó là đương nhiên là chị Nhưng ngược lại anh có ghen không? Yêu thì phải ghen Thấy chưa mình cũng ghen mình không cho người ta ghen Nhưng mà ghen vừa vừa thôi không phải là ghen quá đáng mà ghen lồng lội Có nhiều người ghen mà kinh khủng lắm à, vậy hả? Mình có sở thích gì không? Em thích tặng váy cho bạn gái ủa sao lại tặng váy <cười> em thích con gái mặc váy à. mỗi lần lễ hay gì là em hay tặng váy đó đó giờ tặng bao nhiêu cái váy rồi nó nhiều hả à? nhiều chắc mấy chục cái <cười> tặng ai dữ vậy hồi xưa em có người yêu thì mỗi lần lễ hay gì là đều tặng cứ lễ váy. tặng cái váy lễ tặng cái váy ngày bình thường thích thì cũng tặng à vậy á hả thấy là đẹp là tặng cứ thấy cái váy là đẹp là thấy hợp là mua tặng được á được người đàn ông thích tặng váy Em có thích mặc váy không? Ráng đi quen ảnh năm sưu tập vài chục bộ váy Rồi bây giờ mình à, giao lưu với người thân đi Bạn gái đi với ai? Bây giờ em đi với em họ của em Em họ của em, rồi em của em đâu? Rồi chào em Em xin chào anh Nguyễn Linh em Xin chào chị Cát Tường à, Chào mọi người có mặt trong khám phòng ngày hôm nay Em tên Nghĩa, em là em họ của chị Nhàn Thấy có vẻ anh anh cũng mọi người ít nói mà bà chị em thì bà sống nội tâm lắm Anh mà ít nói là anh không khui được thì sao giải quyết vấn đề được à? Thì nói nhiều lại cái gì đâu <cười> Cái cái đó là với với người yêu thôi Còn thì như em, tụi em, em họ thì chị em thoải mái Nó có gì thì anh cứ bọc lót qua đường của em em chỉ thôi <cười> Dạ <cười> Vậy thì nghe em Đi lo chút xíu cho em cà phê nữa <cười> À là em xin hết à À cảm ơn em Thầy giáo đi chung với ai? Dạ em có bạn, có những người bạn đi cùng Nhiều bạn quá, bạn nào đại diện Đông quá vậy kìa, sao bạn nhà gái hỏi đông rồi, quá Rồi em. ai đại diện nói chuyện đây Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh Và chào tất cả các bạn có trong khán phòng hôm nay Chào bạn gái Bạn trai bên mình thì tuy là ít nói Nhưng mà chỉ cần thấy bạn gái thể hiện như thế nào là bạn ấy hiểu cần phải làm gì liền Cho nên là bạn cứ yên tâm về bên bạn trai mình à bạn trai bệnh có tật xấu gì không em có tật xấu là theo yêu cầu của bạn gái thôi biết nấu ăn biết nhậu chơi thể thao <cười> đó là tật xấu của bạn trai bên đó thôi <cười> vậy là được rồi ha có bà, có bạn lăn xê dữ quá ha <cười> rồi cảm ơn chúng tôi sẽ kéo màn để cho hai người gặp mặt rồi hai người thoải mái nói chuyện đi à, chào em Anh có uh, chậu lan tặng em Dạ em cảm ơn anh <cười> Nói chung là mình lên đây là có một cái duyên Gặp mặt ở đây là một cái duyên rồi Thầy cảm ơn anh Em đẹp giống như hoa vậy đó Trời <cười> ơi Ông này cũng chịu không được Thầy giáo mà Ờ à, anh có hay về quê không? Một năm về khoảng hai lần Hè với lại Tết Ở Em hồi nãy là em tên nhà luôn là điều dưỡng đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, hồi xưa người yêu thứ hai của anh cũng học điều dưỡng. Ừ, người yêu bỏ thì nó qua bên đi. Dạ. À, em gái em út anh cũng học điều dưỡng, giờ nó đang uh, du học bên Đức. Dạ. Nhà anh có đông người không? 
anh là con một kế con bé út về em kế lấy chồng rồi vậy mà nói anh con <cười> con trai một con trai một tiếp tục đi kế hoạch hẹn hò thế nào đó à anh nói là anh cũng cũng chuẩn bị có một chuyến đi chơi xa nếu mà chúng mình mà có hẹn hò thì cũng có thể mời em đi cùng à, là... đi đà lạt rồi là đi vũng tàu gì đó hôm qua thì anh mới đi vũng tàu về chắc là đi đà lạt dạ yeah. <cười> đi chi chi đi chi phí ai lo thì tất nhiên em lo con trai mà con trai phải vậy mà có mấy người trai đây hỏi chi phí ai lo nói mỗi người chia nhau <cười> em nói là em thích bạn trai nhậu đúng không dạ à nói chung bạn anh bạn nhậu nhiều lắm <cười> vậy thường một tuần anh nhậu mấy lần nếu mà có người yêu thì chắc một tuần một lần còn bình thường á thì chắc sáu bảy <cười> em nói nhậu hết tuần cho rồi <cười> tính tới kế hoạch đám cưới đi trước mắt thì nói chung là nếu mà cưới thì có thể là ở trọ một hai tháng để mình kiếm đất chỗ nào nó phù hợp rồi mình mua thì thích ở chỗ nào đó mà mà cảm thấy vừa cái đồng tiền của mình thì mình mua thôi mà có tiền chưa mà nói một hai tháng dạ, mua đó đất. có đó <cười> mạnh miệng quá ai sẽ quản lý kinh tế trong nhà thì tất nhiên là vợ rồi vợ là người quản lý chi tiêu rồi còn em mà đưa tiền cho em là em không giữ được bao nhiêu cũng hết rồi bây giờ mình mỗi người nói một câu đi các bạn ấn tượng đầu tiên nhìn thấy em là em rất là dễ thương rất là xinh giống như bông hoa đó rất là đẹp cảm ơn. rồi hết thời gian chúng ta chuẩn bị để tay nút bấm suy nghĩ thật kỹ đây là quyết định rất thiêng liêng của hai bạn chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm nút bấm nút là do trái tim của bạn mách bảo nha một hai ba hết thời hết gian, thời gian. Xin mời bạn Tại em không bấm được Hả? Tại em không có... Em nhấn mà sao nó không được Em nhấn mà sao nó không được Tao Em có nhấn không? không? Dạ có mà không được Cho anh xin phép cầm tay em Để cảm nhận sự ấm áp Đây là chiếc, những chiếc vé xem phim Các bạn sẽ đến cùng rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox để xem phim nha gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux và đây viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic và đây là máy nước nóng Senton với tổng trị giá 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn rồi, à, cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Quỳnh Linh và các tường rồi chúc hai bạn hạnh phúc.